హలో అండి ఎలా ఉన్నారు సమయం తెలుగు ప్రేక్షకులకి స్వాగతం నేను మీ లక్ష్మి హైపోథైరాయిడిజం లక్షణాలు ఏంటంటే మనకి ఇది హార్మోన్ బాడీలో తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అంటే దీంతో మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాను కదా మనం మాట్లాడే ముందు వీడియోలో ఈ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది మన బాడీ ఫంక్షన్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది మెటబాలిజం అంటాం దాన్ని లేదా పల్స్ రేటు హార్ట్ రేట్ వీటన్నిటిని బాగా కంట్రోల్ చేస్తుంది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది సో ఇది తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది హార్ట్ రేట్ తగ్గిపోతుంది పల్స్ రేట్ మనకి తగ్గిపోతుంది బాగా బాడీలో స్వెట్ రావడం కూడా చాలా తగ్గుతుంది అలాగే మనకి ఫేస్ అంతా నువ్వు కొంచెం పఫీగా అయిపోతుంది అనమాట లావుగా కనిపిస్తుంది పొద్దున్న లేచేసరికి మనం వాపుగా ఉంది అనుకుంటాం కదా అది కొంతమందిలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది అలాగే స్కిన్ అంతా కూడా డ్రైగా ఉంటుంది జుట్టు పల్చగా అయిపోతూ ఉంటుంది పల్చగా అయిపోయి పట్టుకోగానే తెలిసిపోతుంది చాలా డ్రై డ్రైగా ఉండి ప్లస్ మెమరీ లాస్ కూడా ఉంటుంది ఇవన్నీ దీని లక్షణాలు అండి వెయిట్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అందుకని ఈ హైపోథైరాయిడిజం ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువగా తొందరగా వెయిట్ పెరిగిపోతూ ఉంటారు బరువు లావెక్కుతూ ఉంటారు అది మెయిన్ ఎందుకంటే బాడీ వచ్చేసి ఈ బాడీలో ఎనర్జీని తొందరగా యూస్ చేసుకోదు యూస్ చేసుకోకుండా మనం తినే పదార్థం అంతా బాడీలో ఎనర్జీ అలాగే ఉండిపోయి అలాగ రోజు రోజు తర్వాత ఎవ్రీ డే లిటిల్ బిట్ లిటిల్ బిట్ మనకు అలా బరువు పెరుగుతూ ఉండి తొందరగా బరువు లావెక్కిపోతూ ఉంటారు హైపో ఈ కండిషన్లో ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఈ కండిషన్ ఒకసారి వచ్చేసాక వాళ్ళు ఎ ప్రయత్నించినా కానీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది అదే నార్మల్ పర్సన్కి ఒక అరగంట ఎక్సర్సైజ్ చేసిన నలభై ఐదు నిమిషాలు వాకింగ్ చేసినా కానీ తొందరగా ఎఫెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి కదా ఈ కండిషన్ ఉండే వాళ్ళకి మాత్రం ఒక గంట సేపు చేసినా కానీ వాళ్ళు ఆ వెయిట్ తగ్గడానికి చాలా అవసరం డబల్ ద టైం దే హ్యావ్ టు వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట బాడీ వెయిట్ తగ్గించుకోవడానికి అది దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ వెయిట్ హైపోథైరాయిడిజం ఉండే వాళ్ళలో ఈ వెయిట్ గెయిన్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం అండి తొందరగా బరువు పెరిగిపోతారు బరువు తగ్గడానికి చాలా టైం తీసుకుంటారు ఈ థైరాయిడ్ అనేది ఏ ఏజ్కైనా రావచ్చండి చిన్నపిల్లల్లోనూ మిడిల్ ఏజ్ అయినా ప్రెగ్నెన్సీలోనూ ఏజ్ అయిన వాళ్ళకి కూడా వస్తుంది కాకపోతే ఎస్పెషల్లీ ప్రెగ్నెంట్ విమెన్ ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది వచ్చినప్పుడు హైపోథైరాయిడిజం ఎందుకంటే ఆ ఫస్ట్ మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు ఏమవుతుందంటే ఈ బేబీ కంప్లీట్ న్యూట్రిషన్ అంతా తల్లి మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది అప్పుడు అందరికీ భయం ఉంటుంది థైరాయిడ్ వస్తే అయ్యో ఏ తినాలి ఏ తినకూడదు అనేసి చాలా భయపడుతుంది ఈ హైపోలో ఏంటంటే మనం ఎస్పెషల్లీ ఐడిన్ రిచ్ ఫుడ్స్ జింక్ సెలీనియం ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ ఈ మూడు పదార్థాలు ఏం చేస్తాయంటే ఈ హార్మోన్ని బాడీలో ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి హైపోలో మనకి ఈ హార్మోన్ తక్కువగా ఉంటుంది సో మనం తినే పదార్థాలు ఏం చేయాలి అంటే ఇలాంటి పదార్థాలు తింటే ఈ ఈ హార్మోన్ ఎక్కువగా ప్ర ఉత్పత్తి అవుతుందో అవి తీసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయోడైజ్డ్ సాల్ట్ సెలీనియం అనుకోండి కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి వాల్నట్స్ ఆల్మండ్స్ పిస్టాషూస్ వీటన్నిట్లోనూ ఇది ఉంటుంది జింక్ అనేది ఒక ఎలిమెంట్ అది కూడా చాలా మటుకు లీఫీ వెజిటేబుల్స్లో అది ఉంటుందండి అవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్గా తీసుకుంటూ ఉంటే చాలా హెల్ప్ఫుల్గా అవుతుంది అలాగే ఏదైతే పదార్థాలు తినాలో అదే రూపంలో కొన్ని పదార్థాలు మానే రెస్ట్రిక్షన్ కూడా మనం చేయాలన్నమాట ఇవి వచ్చేసి కాలీఫ్లవరు క్యాబేజ్ మెంతి కూర పాలకూర బటానీ గ్రీన్ బటానీ ఉంటుంది కదా ఇలాంటివన్నీ కొంచెం తక్కువ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ పదార్థాలు ఈ హార్మోన్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా తక్కువ చేస్తాయి మనకు ఆల్రెడీ హైపోలో ఏమవుతుందంటే ఈ హార్మోన్ తక్కువగా ఉంటుంది మనం ఈ ఈ క్యాబేజ్ కాలీఫ్లవర్ ఇవన్నీ తిన్నాం అనుకోండి అది ఇంకొంచెం తగ్గిపోతుంది అందుకని ఇలాంటి పదార్థాలు తినడం చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవాళ్ళు మనం ఎస్పెషల్లీ గాయిట్రోజెనిక్ ఫుడ్స్ చాలా తక్కువగా తీసుకోవాలండి గాయిట్రోజెనిక్ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటి అది అసలు ఏంటి ఆ పదార్థం అనేది ఏదో భయపడకూడదు ఇది మనం రోజు తినే పదార్థాల్లోనే చాలా మటుకు ఫుడ్స్ తినే ఆహార పదార్థాలు వెజిటేబుల్స్లోనూ తినే చపాతీ వీటన్నిట్లో ఉంటుందన్నమాట వాటిని కొంచెం అవాయిడ్ చేయాలి అవి తినకూడదు తక్కువగా తినాలి అంటే అది ఈ గాయిట్రోజెన్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయంటే మన ఈ ఆల్రెడీ మన బాడీలో ఈ హైపోథైరాయిడ్ ఉన్నప్పుడు హార్మోన్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి 
కదా సో ఈ పదార్థాలు తిన్నప్పుడు అది ఇంకొంచెం తక్కువ చేసేస్తుంది లేదా బాడీలో అబ్జర్వ్ చేయకుండా చేస్తుంది అందుకని వీటన్నిటిని మనం చాలా తక్కువగా తినాలి ఎస్పెషలీ పచ్చి పద పచ్చిగా ఉన్న రూపంలో అసలు తినకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలామందికి శాలడ్స్ తినటం బాగా అలవాటు కాలీఫ్లవర్ క్యాబేజ్ కొంతమంది పచ్చిగా తింటూ ఉంటారు సో ఈ హైపోథైరాయిడిజం ఉన్నవాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇది తినకూడదు అలాగే పాలకూర మెంతికూర ఇవన్నీ ప్లస్ ఈ మనకి హైపోథైరాయిడ్ అంటే ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బాడీ చెప్పాను కదా తొందరగా బరువు తగ్గదు వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము చపాతీకి వచ్చేస్తాం జొన్న రొట్టెలు తింటాం సజ్జలు సామలు ఇలాంటివి తింటాం కానీ ఎస్పెషల్లీ ఈ హైపోథైరాయిడ్ ఉండేవాళ్ళు ఇవన్నీ తినడానికి లేదండి ఇవన్నీ మనం అస్సలు కం తినకూడదు మీరు బ్రౌన్ రైస్ కానీ లేకపోతే నార్మల్ మల్టీగ్రెన్ చపాతీస్ వస్తాయి కదా అలాంటివి తీసుకోవచ్చు కానీ మీరు మిల్లెట్స్ మాత్రం తినడానికి లేదు మనం తినే ఆహార పదార్థాలే కాకుండా మనం చిన్న చిన్న తాగే యూనో ఫుడ్ ఐటమ్స్ లైక్ కాఫీ టీ ఇవన్నీ కూడా ఈ థైరాయిడ్కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయండి ఎస్పెషల్లీ కాఫీ ఈజ్ మనకి థైరాయిడ్కి అస్సలు పడదు సో మీరు మోస్ట్లీ థైరాయిడ్ ఉండే వాళ్ళు డెఫినెట్గా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటుంటారు కదా ఈ థైరాయిడ్ మెడిసిన్ తీసుకున్నప్పుడు కాఫీ తాగేవాళ్ళు చాలా గ్యాప్ పెట్టుకోవాలి సో మెడిసిన్ తీసుకున్నాక అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంచుకొని కాఫీ తాగాలి సపోజ్ మీకు లేదు నాకు పొద్దున్నే కాఫీ తాగడం అలవాటు దేర్ ఇస్ అంటే నేను అది కష్టం నాకు అది వదిలేసుకోవడం అంటే మీరు మీ బెడ్ పక్కనే మెడిసిన్స్ పెట్టుకొని తెల్లవారిని అలారం పెట్టుకొని నాలుగున్నరకి అలాగ మెడిసిన్ తీసుకొని మీరు ఎయిట్ ఎయిట్ నైన్ ఓ క్లాక్ అట్లా కాఫీ తాగండి అంతేకాని నేను లగవగానే ఏడు గంటలకి మందు వేసుకుంటాను ఎయిట్ ఓ క్లాక్కే కాఫీ తాగుతాను అంటే కష్టం అలాగే పాలు పాలు లేకపోతే చీజ్ వీటన్నిటికి కూడా కొంచెం తక్కువ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఫ్యాట్ అనేది ఈ థైరాయిడ్ ఉండే వాళ్ళకి కొద్దిగా బరువు తగ్గడం కష్టం కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ మళ్ళీ ఫ్యాట్లు బాగా ఎక్కువగా ఫ్యాట్ ఉండే పాలు తాగటం అవన్నీ కూడా మనకి వెయిట్ పెరగడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి కానీ తక్కువ చేయడానికి చేయవు అందుకని అవి చాలా కంట్రోల్గా ఉండాలి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ కూడా మీరు డెఫినెట్గా రెగ్యులర్గా చేయాలి ఎందుకంటే ఈ థైరాయిడ్ మనకి హార్మోన్కి సంబంధించింది సో మన హార్మోన్ లెవెల్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అంటే ఫిజికల్గా కొద్దిగా అన్న యాక్టివ్గా ఉండాలి బాడీ కొంచెం ఎప్పుడు మూమెంట్ డెఫినెట్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటుంది సింపుల్ ఒక అరగంట వాకింగ్ అయినా సరే డెఫినెట్గా హెల్ప్ఫుల్ చేస్తుంది మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈ స్ట్రెస్ అనేది థైరాయిడ్కి చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుందండి మీకు ఆల్రెడీ మనం స్ట్రెస్లో ఉన్నప్పుడు కార్టిజాల్ లెవెల్స్ కార్టిజాల్ అనేది ఇంకొక హార్మోను అదే డెవ్ బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది దాంతో ఉన్నప్పుడు మనకు వెయిట్ పెర తగ్ అస్సలు తరగదు బాడీ దాంతో మీకు హైపోథైరాయిడ్ ఉండి మీకు ఇంకా స్ట్రెస్ కూడా ఎక్కువ లెవెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి సో రెండు డబల్ ద కండిషన్స్ అయిపోతాయి అందుకని మీరు స్ట్రెస్ని కూడా చాలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఈ స్ట్రెస్ కొంచెం కంట్రోల్ అవ్వడానికి ఎక్సర్సైజ్ కూడా హెల్ప్ అవుతుంది సో మనకి థైరాయిడ్కి అన్నిటికీ కూడా ఏ కండిషన్కి అయినా సరే ఎక్సర్సైజ్ ఫుడ్ కంట్రోల్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎలాంటి మెడికల్ కండిషన్కైనా మీరు సొంతంగా ఏదో ఒక ట్రయల్ అండ్ ఎరర్ మెథడ్ లాగా ట్రయల్ చేసేసి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఇది పని చేస్తుందా లేదా అని చేయకుండా మీరు ఏదైనా ఒక సర్టిఫైడ్ న్యూట్రిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు హెల్ప్ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మీ ఏ కండిషన్కైనా సరే హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది సో మరికొన్ని విషయాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అప్పటివరకు సెలవు మీ లక్ష్మి